अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू द सॉफ्टवेयर एकेडमी आज के इस ट्यूटोरियल में हम शुरू करेंगे कंप्लीट प्रोसेस की सिमुलेशन क्योंकि पिछले कुछ ट्यूटोरियल से हम सिर्फ सिंगल यूनिट ऑपरेशंस की सिमुलेशन देख रहे थे तो आज हम शुरू करते हैं कि पूरे प्रोसेस की या कंप्लीट प्रोसेस की सिमुलेशन जो है ना कैसे की जा सकती है इस एनालिसिस में तो क्योंकि ये बिल्कुल हमारा पहला प्रोसेस है जिसको हम सिमुलेट करने जा रहे हैं तो मैंने एक बड़ा शॉर्ट और सिंपल सा प्रोसेस की है कूलिंग टावर का Uh, जैसे कि आपको पता है कि कूलिंग टावर में कूलिंग uh, टावर से कूलिंग वाटर सप्लाई होता है थ्रू पंप टू सम प्रोसेस इक्विपमेंट फॉर हीट एक्सचेंज एंड आफ्टर दैट इट गोज बैक टू द कूलिंग टावर तो ये क्लोज लूप बनता है तो हम भी इसी क्लोज लूप को जो है एक्सपोज करके अब कुछ प्रोसेस कंडीशंस और एक ये क्लोज लूप हम सिमुलेट करेंगे और उसको हम देखेंगे कि किसी एक क्लोज लूप प्रोसेस को हम कैसे एसपेनाइसिस में सिमुलेट और उसको मॉडल रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो चलिए जी शुरू करते हैं सबसे पहले हम कंपोनेंट ऐड करते हैं और इसको सिंपल और वेरी सिंपल रखने के लिए आ, मैं सिर्फ एक ही कंपोनेंट ऐड कर रहा हूँ वाटर और कूलिंग टॉप से तो कूलिंग वाटर की ही सप्लाई होनी है लेकिन जो हीट एक्सचेंजर मैं लूंगा जिसमें से कूलिंग वाटर <coughs> एज ए कूलिंग मीडिया यूज होगा उसकी प्रोसेस साइड पे भी मैं वाटर को ही लूंगा ताकि सिस्टम बिल्कुल इजी और सिंपल हो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए तो बाद में हम थोड़े से कम्प्लेक्स सिस्टम भी देखेंगे लेकिन क्योंकि आज हमारे प्रोसेस की सिमुलेशन का फर्स्ट टाइम है तो मैं बिल्कुल ही सिंपल और ईजी रखने के लिए सिर्फ एक ही कंपनेंट सेलेक्ट कर रहा हूँ तो शुरू करते हैं जी यहाँ से मैं वाटर को सिलेक्ट कर लेता हूँ As our only and primary component, उसके बाद फ्लूड फ्लूड पैकेज में क्योंकि ये ऑयल एंड गैस के लिए है तो ये हमने ले लिया उसके बाद हम चले गए सिमुलेशन इन्वायरमेंट पर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे जो क्लोज लूप में एक शेरिंग ट्यूब हीट एक्सटेंजर होगा जिसमें से कूलिंग वाटर की सप्लाई एज ए कूलिंग मीडिया यूज होगी और दिस विल बी द पार्ट ऑफ अवर क्लोज लूप सिस्टम और उसके बाद हमारा मेजर इक्विपमेंट जो है वो कूलिंग टावर है तो यहाँ पे ये बात याद रखने की है कि यहाँ पे जो यूनिट ऑपरेशंस दिए गए हैं तो यहाँ पे कूलिंग टावर शामिल नहीं है यूनिट ऑपरेशन में तो कहीं पे भी अगर हमें कूलिंग टावर अपने मॉडल में रिप्रेजेंट करना है तो वो इस एयर कूलर के सिम्बल से हम करेंगे ये यूज होता है कूलिंग टावर को रिप्रेजेंट करने के लिए और उसके बाद हमें पंप चाहिए क्योंकि के कूलिंग वाटर सप्लाई जो है वाया पंप ये सप्लाई होगी हीट एक्सचेंजर को तो ये क्लोज लूप बनेगा कि हीट एक्सचेंजर से कूलिंग वाटर रिटर्न वापस आएगा कूलिंग टावर में और कूलिंग टावर से कूलिंग वाटर की सप्लाई जो है थ्रू पंप हीट एक्सचेंजर को जाएगी आ, तो ये वन बाय वन हम इनको जो है ना सबसे पहले तो कनेक्शन होते हैं तो पहले कनेक्शन हम इंस्टॉल कर लेते हैं जो इनलेट होगा तो कूलिंग टावर को इनलेट जो होता है वो कूलिंग वाटर रिटर्न होता है जो आउटलेट होगा कूलिंग टावर वो कूलिंग वाटर सप्लाई होगी इसका डेल्टा पी जो है हम सेवेंटी के पी हम सपोज कर लेते हैं जिसके अंदर जो डेल्टा पी है वो सेवेंटी के पी है ठीक है अभी हम पंप को जो इनलेट है वो कूलिंग वाटर सप्लाई है आउटलेट इसका जो है वो जो स्ट्रीम है उसको हम नाम दे देते हैं पंप आउट का अब हम शेल एंड ट्यूब हीट एक्सटेंजर को इसका जो शेल साइड पे वो पंप आउट है और शेल साइड आउटलेट जो है वो कूलिंग वाटर रिटर्न है और ट्यूब साइड इनलेट उसको मैं प्रोसेस इन और इसको प्रोसेस आउट यहां पे भी ये सेवेंटी के पी डेल्टा पी शेल साइड पे और सेवेंटी के पी डेल्टा पी ट्यूब साइड पे जी तो ये हमारे कनेक्शंस आप देख सकते हैं कि हमने कनेक्शंस तो जी कनेक्शन हमारे होंगे 
लेकिन अभी हमारा कुछ भी डिफाइंड नहीं है क्योंकि आपने देखा है कि मैंने सिर्फ कनेक्शन लगाए हैं और दूसरा सिर्फ डेल्टा uh, पी फॉर शेल एंड ट्यूब बीट एक्सचेंजर एंड फॉर कूलिंग टावर सिर्फ डेल्टा पी जो है ना uh, हमने uh, इसको uh, दिए हैं मॉडल को तो अब जो है ये प्रोसेस इनलेट को जो है ना कम से कम डिफाइन कर लेते हैं प्रोसेस इनलेट को हम डायरेक्टली भी डिफाइन कर सकते हैं हम यहाँ से भी डिफाइन कर सकते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी कनेक्शन इसकी एस्टेब्लिश कर दी है वर्कशीट में जाके यहाँ पे ये प्रोसेस इनलेट की स्ट्रीम है तो यहाँ पे इसकी जो कंडीशन है हम पुट कर सकते हैं क्योंकि जब हम किसी इक्विपमेंट पे जाते हैं एक तो ये होता है हमारे पास कि हम किसी भी मटेरियल स्ट्रीम को उसी पे क्लिक करके और उसकी जो एक हमारे पास विंडो ओपन होती है तो उसकी कंडीशंस में जाके हम उस प्रोसेस पैरामीटर्स डाल सकते हैं लेकिन जब हम किसी मटेरियल स्ट्रीम को कनेक्ट कर देते हैं किसी भी प्रोसेस इक्विपमेंट या यूनिट ऑपरेशन के साथ तो फिर हम उस स्ट्रीम को उस प्रोसेस इक्विपमेंट की विंडो से भी एक्सेस कर सकते हैं जैसे कि अभी हम प्रोसेस इनलेट की मटेरियल स्ट्रीम को एक्सेस कर रहे हैं तो फर्ज करें यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 50 डिग्री सी है प्रेशर इसका जो है वो 300 केप की ले लेते हैं और इसका जो मैस फ्लो है वो 10,000 10,000 केजी पर आवर ले लेते हैं तो टन पर डे बहुत ज्यादा हो जाएगा केजी पर आवर हो गया ठीक है और कंपोजिशन भी इसकी हम यहाँ पे प्रोसेस इनलेट की क्योंकि वाटर है तो ये भी हमने फिक्स कर दी ठीक हो गया जी अब हम प्रोसेस इनलेट हमने मुकम्मल तौर पे डिफाइन कर दिए हैं और आप देख सकते हैं कि ये ब्लू हो चुका है अब क्योंकि अगर आप देखें तो दो फ्लो को अगर चेक करें ना तो दो डिफरेंट फ्लोज हैं एक फ्लो तो ट्यूब साइड से है ठीक है और एक फ्लो है शेल साइड से जो कि क्लोज लूप है तो इसको भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा चाहे हम पंप आउट को यहाँ पे डिफाइन कर दें चाहे कूलिंग वाटर रिटर्न को डिफाइन कर दें चाहे कूलिंग वाटर सप्लाई को डिफाइन कर दें इस क्लोज लूप में कहीं ना कहीं हमें डिफाइन इसको पूरे को डिफाइन करना पड़ेगा उसकी कंपोजिशन और उसकी कंडीशन को तभी जाके ये हमारा जो प्रोसेस है ये फुली कन्वर्ट होगा तो मैं पंप आउट से इसको जो है ना डिफाइन कर देता हूँ अब देखे ना अब जो है मैंने इसको इक्विपमेंट से एक्सेस नहीं किया बल्कि इसकी मटेरियल स्ट्रीम को डायरेक्ट मैंने एक्सेस किया पंप आउट की मटेरियल स्ट्रीम को डबल क्लिक करके तो यहाँ से भी हम किसी भी स्ट्रीम को जो है ओपन और उसको जो है हम एक्सेस कर सकते हैं लेट सपोज मैं कहता हूँ कि जी यहाँ पे थर्टी डिग्री सी इसका टेम्परेचर है प्रेशर इसका 500 के पी है और 500 ही इसका जो है वो के जी मोल पर आवर फ्लो है और कंपोजिशन भी इसकी यहाँ पे दे देते हैं क्योंकि तो वाटर है ये तो ये कंपोजिशन भी हमने दे दी जी अभी आप देख सकते हैं कि आधा प्रोसेस जो है हमारा कन्वर्ज हो गया आपको ब्लू लाइन नजर आ रही होगी लेकिन ये हमारा शेड एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर और ये अभी सारे जो है ना वो नहीं है चेक कर लेते हैं क्या प्रॉब्लम है अंडर स्पेसिफाइड आ रहा है अंडर स्पेसिफाइड जैसे कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था कि अंडर स्पेसिफाइड का मतलब ये होता है कि कोई कोई चीज मिसिंग है अभी भी तो चेक कर लेते हैं कि क्या मिसिंग है इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम देख लेते हैं के इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम अभी कितनी है जी ये हम इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम चेक किए डिग्री ऑफ फ्रीडम वन शो हो रही है यानी कि एक पैरामीटर या एक वेरिएबल जो है स्टिल हमें डिफाइन करना है तो ये अननोन वेरिएबल हमें दिखा रहा है कि टेम्परेचर ऑफ प्रोसेस आउट और टेम्परेचर ऑफ कूलिंग वाटर रिटर्न 
या तो हमें प्रोसेस आउट का टेम्परेचर देना है या कूलिंग वाटर रिटर्न देना है तो इनमें से एक चीज जो है ना हमें डिफाइन करनी पड़ेगी लेट सपोज के मैं कूलिंग वाटर रिटर्न जो है वो इसको दे देता हूँ ये कूलिंग वाटर रिटर्न हमारे पास जो है वो फोर्टी है जी अभी आप देख सकते हैं कि ये सारा कुछ डिफाइन हो गया लेकिन स्टिल अभी भी ये हमारे इसको चेक कर लेते हैं कि इसको कहाँ पे इशू है Uh, ये तो कूलिंग uh, टावर तो हमारा बिल्कुल ठीक है हम कुछ चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे मे भी कोई हमारी मिस्टेक हो सकती है जी ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने जो इसकी एनर्जी स्ट्रीम है वो उसको हमने डिफाइन नहीं किया दैट्स वाई जी ये देखिए हमने इसकी एनर्जी स्ट्रीम डिफाइन कर दी अब ये मुकम्मल तौर पर कन्वर्ट हो गया तो इस तरह से जो एक क्लोज लूप या कंप्लीट प्रोसेस होता है जिसमें सारे प्रोसेस इंप्रूवमेंट एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं तो उनको इस तरह से हम जो है ना सिमुलेट कर सकते हैं और सिमुलेट करने के बाद अगर लेट्स सपोज आपने बेसिकली जब आप सिमुलेशन क्यों करते हैं सिमुलेशन करने का पर्पज होता है कि आप किसी सिस्टम को जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है आपने सिमुलेट कर लिया आपने उसको इवेलुएट करना है उसकी परफॉर्मेंस मोनिटरिंग करनी है तो उसके लिए आपको फिर वर्क बुक और रिपोर्ट्स ये वाला जो फंक्शन है जो आपको नजर आ रहा है ये फ्लो शीट के टैब के नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वर्क बुक ये है तो आप पूरे केस की एक वर्क बुक जनरेट कर सकते हैं तो ये वर्क बुक आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये मटीरियल स्ट्रीम जितनी भी हैं उनका जो डाटा कंडीशन का यानी कि उसका टेम्परेचर प्रेशर फ्लोज हीट फ्लोज एवरी इज गिवन फिर अगले टाइम में आप देख सकते हैं कि ये कंपोजिशंस गिवन है सारी जितनी भी हमारे मटेरियल स्ट्रीम्स हैं उनकी कंपोजिशन गिवन है इसी तरह से जो एनर्जी स्ट्रीम है जो हमारी पंप की एनर्जी स्ट्रीम थी उसका हीट फ्लो में बता रहा है कि वन सिक्स सेवन फाइव किलो जाउल पर आवर फिर जो जो यूनिट ऑपरेशन से के हमारे पास हमारे कूलिंग टावर था पम्प था तो इस तरह से हम वर्क बुक से एक कंपाइल्ड इंफॉर्मेशन हम जो है दे सकते हैं और वो जैसे आप क्लिक करते हैं और पूरे केस के लिए तो वो आपके इसके फ्लो शीट के साथ वाले टाइम में ओपन हो जाती है वर्क बुक के साथ ही एक रिपोर्ट आप देख रहे हैं रिपोर्ट को क्लिक करेंगे तो इस पूरे प्रोसेस की जो आपने सिमुलेट की है आप इसकी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं पूरी फुल रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं हीट प्रोफाइल भी जनरेट कर सकते हैं खाली स्टीम रिपोर्ट भी कॉलम अगर कॉलम है तो उसकी प्रोफाइल भी जनरेट कर सकते हैं और अगर आप कोई कस्टमाइज रिपोर्ट जनरेट करना चाहें तो ये कस्टमाइज रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं आप उसमें जो है ना अपनी मर्जी की आप डाटा शीट्स जो है ना इंसर्ट कर सकते हैं जो जो आपके प्रोसेस के अंदर चीजें थी उनमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं और इसको सेव कर सकते हैं अपने किसी भी जगह पे तो ये एक हमारा शॉर्ट सा सिंपल सा प्रोसेस है जिसको हमने सिमुलेट किया जस्ट फॉर अवर बेटर अंडरस्टैंडिंग इन नेक्स्ट टाइम हम इससे थोड़ा मजीद कम्प्लेक्स प्रोसेस को लेके आएंगे और उसको सिमुलेट करके मजीद अपना जो एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है उसको मजीद बेहतर करेंगे पे ऐसा ऐसा तो आज का हमारा ट्यूटोरियल फिनिश हो रहा है इनशाला नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मुलाकात होती है अपने ढेर से ख्याल रखिएगा कर लेना